বাবার চাইতে মেয়ের বয়স বেশি হয়ে যাওয়া ইভেন হাঁটুর চাইতে কম পানিতেও স্কাই স্ক্রেপার সমান ঢেউ অল অফ দ্যাট ইজ রিয়েল সায়েন্স ডিড ইউ নো ইন্টারস্টেলার ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট অ্যাকিউরেট সায়েন্স ফিকশন মুভি এভার ব্ল্যাক হোলের ভেতর ফাইভ ডিমেনশনাল হাইপোথেটিক্যাল স্পেস টাইম জাস্ট ওই সিনটুকু বাদ দিলে অলমোস্ট দ্য এন্টায়ার লেন্থ অফ দ্য মুভি ওয়াজ ক্রিয়েটেড বেসড অন রিয়েল সায়েন্স আই নো ইট সাউন্ডস ক্রেজি এই ক্রেজি ব্যাপারগুলো আমরা আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করব বাট ফার্স্ট একদম ক্লাসিক্যাল নিউটোনিয়ান ফিজিক্সের কত সুন্দর ব্যবহার করা হয়েছে এই মুভিতে সেটা ফিল করা জরুরি সো আজকের টপিক হচ্ছে ডকিং সিনে ডক্টর ব্র্যান্ডার কুপার কি একটার বিরুদ্ধে যেন স্ট্রাগল করতেছিল সেটা কি এবং কিভাবে কাজ করে চোদ্দ গোষ্ঠী সহ যাবতীয় ডিটেল আজকে আমরা উদ্ধার করব সো লেটস বিগিন উইথ দেয়ার মুভমেন্ট जरूरी লেটসে একটা বস্তু সোজা পথে ট্রাভেল করতেছে আমি যদি তার গতি পথের সাথে একদম খারা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাইলে তার গতি পথটা একটু চেঞ্জ হবে এই দিকে ডিফ্লেক্ট হবে একটু পর আবার সেম জিনিসটা করলাম দেন এই দিকে ডিফ্লেক্ট হবে এই প্রসেসটা রিপিট করতে থাকলে এই রকম একটা শেপ নিবে তার গতি পথটা এখন আমি ওই যে প্রথমবার ফোর্স অ্যাপ্লাই করছিলাম দেন সেকেন্ড টাইম ফোর্স অ্যাপ্লাই করছিলাম প্রতিবার ফোর্স অ্যাপ্লাই করার সময়ের যে গ্যাপটা সেই গ্যাপটা যদি আমি কমায় দেই তাইলে তার গতি পথটা এইরকম একটা শেপ নিবে খেয়াল করেন প্রথমবারের শেপটার চাইতে দ্বিতীয়বারের শেপটা কিন্তু বৃত্তের একটু কাছাকাছি দ্যাট মিনস আমি যদি গ্যাপে গ্যাপে ফোর্স অ্যাপ্লাই না কইরা অল দা টাইম খারা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে থাকতাম তাইলে সে একটা বৃত্তাকার পথেই ট্রাভেল করতো বা জিনিসটা উল্টায়াও বলা যায় একটা বস্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে তার মানে বস্তুটার উপর ভেতরের দিকে অল দা টাইম ফোর্স অ্যাপ্লাইড হচ্ছে বৃত্তাকারা ঘুরতেছে মানে ফোর্স অ্যাপ্লাইড হচ্ছে এই কথাটা মনে রাখেন আপাতত আমি পকেটে রাখে দিতেছি পরবর্তীতে এটা ব্রিজ হিসেবে কাজ করবে এখন ব্রিজ কিন্তু আরো অনেক আছে যেমন ম্যানুফ্যাকচারার হোলসেলার সাপ্লায়ার কিংবা ট্রেডারদের হয়তো বায়ার রিটেলার অফিস বা ফ্যাক্টরির প্রয়োজন পড়তে পারে সো দুই পক্ষের মাঝখানে ব্রিজ হিসেবে কাজ করে পালামৌ ডট কম তাছাড়াও আপনার বিজনেসের জন্য প্রোডাক্ট সোর্সিং মার্কেটিং আইটি সাপোর্ট সহ বিজনেসের জন্য যাবতীয় দিক নির্দেশনা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস আপনি পাবেন পালামৌ ডট কমে ওদের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্ক নিচে দেওয়া থাকবে চেক দেম আউট ইফ ইউ ওয়ান্ট কি ছিল এটা স্পন্সর আরে না রে ভাই ওই কেন্দ্রমুখী ফোর্স ग्लू दिए दिल ফ্যানের সুইচ অন করলাম তো প্রথম কিছু সময় ব্যাপিত মশাটার গতি জিরো টু সামথিং কিছু একটা হবে মানে তার গতির পরিবর্তন হবে গতির পরিবর্তন হওয়াটাকে ফ্যান্সি সাইন্টিফিক ওয়েতে বলে তরল বা অ্যাক্সালারেশন বাই দা ওয়ে এই জিনিসটা ঘুরাইলে বাইকের গতির পরিবর্তন হয় মানে অ্যাক্সালারেশন হয় আর এই জন্য এটাকে অ্যাক্সালারেটর বলে এখন অ্যাক্সালারেশন কিন্তু দুই ভাবে হইতে পারে বস্তুর গতি কমতে থাকলে নেগেটিভ অ্যাক্সালারেশন বস্তুর গতি বাড়তে থাকলে পজিটিভ অ্যাক্সালারেশন তো সুইচ অন করার সাথে সাথে মশার গতি বাড়তে শুরু করলো মানে তার পজিটিভ অ্যাক্সালারেশন হচ্ছে কিন্তু একটু পর ফ্যানের ঘূর্ণন যখন স্টেবল হবে তখন কিন্তু মশাটার গতি বাড়বেও না কমবেও না তার মানে তখন আর মশাটার কোনো অ্যাক্সালারেশন হবে না রাইট নট রিয়েলি কারণ গতির দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে একটা হচ্ছে গতির মান বা ম্যাগনেটিউড আর একটা হচ্ছে গতির দিক বা ডিরেকশন দুইটার যে কোনো একটা পরিবর্তন হলেই গতির রাশিটার পরিবর্তন হচ্ছে গতির মতো এইরকম দ্বৈত ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়ালা যে কোনো রাশিকেই বলে ভ্যাক্টর রাশি আমাদের এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে ফ্যানের ঘূর্ণনটা স্টেবল হওয়ার পর মশার গতি ভ্যাক্টরটার মান বা ম্যাগনেটিউড পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু তার দিক বা ডিরেকশন কিন্তু অলওয়েজ পরিবর্তন হচ্ছে কারণ সে বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে আর এই দিক পরিবর্তন হওয়ার फेलो <coughs> 
আপনারা যারা বসের কন্টেন্ট দেখেন তারা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা জানেন যেখানেই বস আছেন সেখানেই তার মাইক স্ট্যান্ড আছে এই যে একটা অতি ঘনিষ্ঠ চিরসাথী টাইপ সম্পর্ক এইটা ফোর্স আর তরুণের মধ্যেও আছে এই উপলক্ষে আপনার উদ্দেশ্যে আমি আমার মাইক স্ট্যান্ডকে একবার কিস করি একবার কিস করি সো হিয়ার ইজ দি বেসিক আইডিয়া যেখানেই ফোর্স আছে সেখানেই তরণ বা অ্যাক্সেলারেশন আছে ফোর্স আর অ্যাক্সেলারেশন দে উইল অলওয়েজ স্টে টুগেদার মানে ফ্যানে আটকে থাকা মশা ডক্টর ব্র্যান্ড এবং কুপার সবার উপর কেন্দ্রমুখী সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অ্যাপ্লাইড হবে এবং এদের সবার কেন্দ্রমুখী সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সেলারেশন হবে বাট হাউ মাচ ফোর্স অ্যান্ড হাউ মাচ অ্যাক্সেলারেশন উই আর অ্যাবাউট টু ফাইন্ড আউট বাট বিফোর উই ডাইভ ইন টু দ্যাট এই কথাটাকেও পকেটে রাইখা দিচ্ছি পরে কাজে লাগবে ওরা যে পরিমাণ ফোর্সটা এখন নিচ্ছে সেটা ডিপেন্ড করতেছে তিনটা ফ্যাক্টরের উপর ওদের ভর কত গতি কত এবং কেন্দ্র থেকে ওদের দূরত্ব কত কিন্তু ঘাপলারা এখানে রে ভাই এই তিনটার একটাও মুভিতে দেওয়া নাই সি দিস ইজ দা ডিফারেন্স পরীক্ষার প্রশ্নে এগুলা দেওয়া থাকে আপনার জাস্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা কি ইকুয়েশনটা মনে রাখতে হবে দেন মানগুলা ঠিকঠাক বসায়া ঠিকঠাক ক্যালকুলেট করলে আপনি নাম্বার পায়ে গেছেন ব্যাম বাট রিয়ালিটি ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আওয়ার পরীক্ষার প্রশ্ন মাই ফ্রেন্ড এখানে সব কিছু দেওয়া থাকে না ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু থিঙ্ক রেদার দেন হোয়াট টু থিঙ্ক বিকজ সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু ফিগার স্টাফ আউট সো লেটস ফিগার দিস আউট ওরা যে শিপটাতে বৈশা ছিল ওইটার একশো চুয়াল্লিশ গুণ ছোট একটা থ্রি ডি স্কেল মডেল পাইছি যার দৈর্ঘ্য এইট পয়েন্ট নাইন সেভেন সেন্টিমিটার এটাকে একশো চুয়াল্লিশ দিয়ে গুণ দিলে আমরা অরিজিনাল শিপের দৈর্ঘ্যটা পায়ে যাচ্ছি ওইটাকে একশো দিয়ে ভাগ দিলে তারপর হচ্ছে সেন্টিমিটার থেকে মিটারে কনভার্ট হয়ে যাবে উইচ ইস টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন ওয়ান মিটার পুরো শিপের দৈর্ঘ্য আমরা পাইলাম কিন্তু আমরা তো এটা খুঁজতেছি না শিপটা ঠিক এইভাবে ঘুরতেছে এইটা হচ্ছে তার ঘূর্ণনের অক্ষ বা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন লেটসে কুপার যদি এইখানে বৈশা থাকে তাইলে এই বৃত্তটার ব্যাসার্ধ আমরা খুঁজতেছি যদিও এটা বৃত্তাকার হয় নাই অনেকটা উপবৃত্তাকার হয়েছে বাট ইউ গট দ্য পয়েন্ট মুভিং অন সোজা বাংলায় কেন্দ্র থেকে কুপারের দূরত্বটাই হচ্ছে আর আর এই আর এর মানটাই আমরা খুঁজতেছি আর এটা খুঁজে পাওয়ার জন্য শিপটাকে আমাদের এডোবি প্রিমিয়ার প্রো এর ভেতর নিয়ে যেতে হবে সো লেটস ডু দিস ডকিং সিনের একটা জায়গায় খেয়াল করলে দেখবেন এক দুই তিন নাম্বার জানালাটার নিচে কুপার আর ডক্টর ব্র্যান্ডের পা দেখা যাইতেছে সো শিপটাকে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে নিয়ে আসলাম কেন্দ্র থেকে তিন নাম্বার জানালা পর্যন্ত একটা লাল শেপ নিলাম যেটা কেন্দ্র থেকে কুপারের দূরত্ব রিপ্রেজেন্ট করতেছে তারপর পুরো শিপটার দৈর্ঘ্য নিলাম শেপটাকে সবুজ করে দিলাম লাল শেপটাকে একটু ঘুরায় দিলাম তারপর আমরা চলে গেলাম লাল শেপের স্কেল প্রপার্টিতে অ্যাডোবি প্রিমিয়ারে স্কেল বলতে বোঝায় একটা এলিমেন্টের সাইজ এলিমেন্ট বলতে বোঝাইতেছে আপনার ইম্পোর্ট করা কোনো ইমেজ অথবা ভিডিও ক্লিপ অথবা এটা হইতে পারে কোনো টেক্সট অথবা আপনার আঁকা কোনো শেপ টাইম লাইনে যখন প্রথমবার কোন একটা জিনিস আনবেন তার ডিফল্ট স্কেল হবে ওয়ান হান্ড্রেড সো আমি যে জিনিসটা খুঁজে পাইছি লাল শেপের স্কেল প্রপার্টি দুইশো একাত্তর করলে পরে সবুজ শেপের দৈর্ঘ্যটার সমান হয় দ্যাট মিন্স দুইশো একাত্তরটা রেড শেপ একশোটা গ্রিন শেপের সমান সো দিস গাই ক্যান কাম ডাউন হিয়ার অ্যান্ড উপরে আছে গ্রিন গাই যেটা পুরো শেপের দৈর্ঘ্য রিপ্রেজেন্ট করতেছিল উইচ ইস টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন ওয়ান মিটার সো গ্রিন গাইকে আমরা তার ভ্যালু দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন দিস হোল থিং বিকামস ফোর পয়েন্ট সেভেন সিক্স মিটার অ্যান্ড এটাই হচ্ছে লাল শেপের দৈর্ঘ্য সো দ্যাট ইজ আওয়ার আর এর মান নাও লেটস লুক এট কুপারের গতি ভি পুরা মুভিটা আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজছি কোথাও কুপারের গতির মান আমি পাই নাই তার মানে দেয়ার ইজ নো ওয়ে যে কুপারের গতি কত সেটা আমরা জানতে পারবো রাইট নট রিয়েলি দিস ইজ দা বিউটি অফ দ্য মেথডস অ্যান্ড টুলস অফ সায়েন্স আপনি যখন একটা জিনিস জানবেন দ্যাট ওপেন্স আপ হোল নিউ পসিবিলিটিস আরও নতুন নতুন উইন্ডো আপনার সামনে ওপেন হয়ে যায় এইখানে আর এর মানটা সেই রোলটাই প্লে করতেছে কেমনে দেখেন এইখানে কুপারের গতি ভি কত সেটা জানি না কিন্তু ভি ইকুয়েলস ডি ওভার টি এইটা তো জানি কেমনে জানি আপনি তিন ঘন্টায় দেড়শো কিলোমিটার পথ পারি দিলেন আপনার গতি বেগ কত পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার রাইট মানে সোজা সাপটা হিসাব গতি সমান সমান ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম 
তার মানে কুপারের গতি আমরা না জানলেও কুপার কতটুকু সময়ে কতটুকু পথ পাড়ি দিচ্ছে সেটা যদি আমরা জানি তাইলে আমরা গতিটা ফিগার আউট করতে পারবো তো শিপটা এখানে সিক্সটি এট আর পিএম এ ঘুরতেছে মানে প্রতি মিনিটে আটষট্টিটা পাক খাচ্ছে এই ব্যাপারটা আমরা প্রিভিয়াস এপিসোডে আলোচনা করছি দেখে আসতে পারেন বৃত্তাকার পথে একটা পাক খাওয়া মানে টু পায়ার পথ অতিক্রম করা তাইলে আটষট্টিটা পাক খাইলে আপনি ওয়ান থার্টি সিক্স পায়ার পথ অতিক্রম করবেন এইটুকু পথ কুপার কতক্ষণে অতিক্রম করতেছে জানি এক মিনিটে কারণ আর পিএম মানেই হচ্ছে রেভলিউশন পার মিনিট মিনিটটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করে ফেলতেছি দূরত্ব যেহেতু মিটার বের করছি সময়টা আমি সেকেন্ডে নিলে গতিটা মিটার পার সেকেন্ডে আসবে এনিওয়ে এইখানেও কিন্তু ঘুরায় প্যাচায় সামহাউ আর পপ আপ করছে মানে আর এর মানটা যদি আমরা না জানতাম তাইলে ভি কোনো ভাবে আমরা ফিগার আউট করতে পারতাম না আর তো বের করে ফেলছি আর এর মানটা এখানে প্লাগ ইন দিলেই আমরা খুব সহজেই সিম্পল হিসাব নিকাশ করে ভি এর মানটা পাওয়া যাচ্ছে তিনটার মধ্যে দুইটা আমরা ফিগার আউট করে ফেলছি এখন দরকার কুপারের ভর এম অ্যান্ড পুরো মুভিতে কোনো স্লাইটেস্ট হিন্টও দেওয়া নাই সো ওদের উপর কতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাইড হচ্ছে সেটা কিন্তু অজানাই থাকবে আর এই অজানা পরিমাণ ফোর্স কতটুকু তরণ ঘটাবে সেটাও অজানাই থাকবে রাইট নট রিয়েলি পকেট থেকে বের হইল এফ ইকুয়েলস এম এম এই এফটাকে যদি আমরা এম এ দিয়ে রিপ্লেস করি তাইলে সমীকরণের উভয় পাশে এম পপ আপ করলো এম এম ক্যান্সেল আউট থাকলো শুধু এ অ্যান্ড এটাই হচ্ছে কুপারের কেন্দ্রমুখী তরণ বা সেন্ট্রি পিটাল অ্যাকসালারেশন একটা জিনিস খেয়াল করেন এম এম কাটাকুটি হয়া এটা কিন্তু একটা ভর নিরপেক্ষ সমীকরণ হয়ে গেছে মানে একটা বস্তুর সেন্ট্রি পিটাল অ্যাকসালারেশন কত হবে সেটা তার ভরের উপর ডিপেন্ড করে না অনলি দূরত্ব আর গতির উপর ডিপেন্ড করতেছে তরণ ঘটায় মানে নিজের ওজন চব্বিশ গুণ হয়ে যাওয়া আর কি মূলত But is it possible to handle? Well, it depends on a lot of factors. KG force ta nit chhe, kato khoner jonno nit chhe, kon direction thheke nit chhe. Ekhane abar ura angle e chilo, depending on the angle, vector er upangsho gula chhoto boro hoite par. It's, it's, it's way much more complicated than I previously thought. That's a whole another story, jet amra maybe future e kono din explore korbo jodhi aami solve korte pari to mune wana jay parbo because I am a noob. কিন্তু একটা জিনিস আমি শত ভাগ গ্যারেন্টি দেওয়া বলতে পারি একটা চতুর বুজাকৃতির বাটন আছে যেটা সাড়ে চারশোটের হার্ট ফ্রিকুয়েন্সির আলো নির্গত করে ওইটা ইভেন্টুয়ালি আপনার ব্রেনে পৌঁছানোর পর আপনার ব্রেন সেটাকে লাল রং হিসেবে ইন্টারপ্রেট করে তার মানে বাটনটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব বাটন ওইটাতে একটা ক্লিক দিয়ে পাশের বেলটা বাজায় তারপর এই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে দেন তাই লেল করে দেবো আমাকে ফেভার করবে এই আর কি দাঁত তারি তোর আর কি আওয়াজ করো নেওয়ার সময় আসি না